வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது என்னன்னா தமிழ்நாடு ஆர்டிஐ பத்தி பார்க்க போறோம் தமிழ்நாடு அரசு இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்துக்கு கீழே வந்து எல்கேஜி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து இப்போ அட்மிஷன் போடலாம் அது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலவச கல்வின்னு சொல்றதுனால எல்கேஜி அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க எல்கேஜி இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல அட்மிஷன் போட்டீங்கன்னா எட்டாவது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கும் எஜுகேஷன் எந்த ஃபீஸும் நீங்க கட்ட தேவையில்ல அதுவும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ல நீங்க அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் உங்க ஏரியால பக்கத்துல இருக்க ஸ்கூலுக்கு மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அதை டிஸ்டன்ஸ் தமிழ்நாடு <laughs> இதுலதான்ஸ்டப்படுறோம் <laughs> என்ன சொன்னாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல ஃப்ரீயா படிச்சுக்கலாம் பட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் நிறைய இடத்துல தூரமா இருக்கும் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துலயே இருக்கும் பட் அதுல வந்து படிக்கணும்னு ஆசையா இருக்கும் படிக்க முடியாது அதனால கவர்மெண்ட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க ரூல்ஸ் அதுல வந்து நம்ம இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிளிக் பண்ணா இங்க வரும் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில டீடைல்ஸ் பாத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஹோமுக்குன்னு போயிட்டோம்னா இதான் வந்து கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்துக்கு கீழே இருக்க இந்த வெப்சைட் இதுல தான் நீங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் இதுல வந்து ஆர்டி நான் இது வரைக்கும் வந்து கேந்திரிய வித்யாலயை பத்தி நிறைய போட்டிருந்தேன் அந்த ஆர்டி வேற தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆர்டி வந்து தனி சோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஆர்டி டாட் தமிழ்நாடு ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு சோ இதுல இருந்தான்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது இதுக்கே ஆரம்பிச்சிச்சு நான் ரொம்ப லேட்டு எனக்கு இந்த இது தெரியல சாரி சோ அதனால கொஞ்சம் லேட்டாவே போட்டுருக்கோம் பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாதவங்க இதை பாத்துக்கோங்க இருபதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனா முடியல பதினெட்டு மே வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னும் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருபத்தி மூணு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் கிட்ட டைம் இருக்கு உங்களுக்கு சோ அதனால பிரச்சனை இல்ல ஒரு மே அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷன் ரிசியூம் அப்ளிகேஷன் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பழைய இதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலான்னு எங்கள் லிஸ்ட் வந்துட்டு இருந்தது பட் இந்த தடவை லிஸ்ட் போடாமல் விட்டுருக்காங்க அது ஏன்னு தெரியல ஏன்னா முன்னாடிலாம் வந்து லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு வந்து எல்லாமே ஆர்டியில் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் வந்து அட்ரெஸ்லாம் போட்டு மாறி போகிற மாதிரி இருந்ததுனால லிஸ்ட் போடல நீங்க வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா நீங்க வந்து எந்த ஸ்கூல் அங்க லிஸ்ட்ல போடுறீங்களோ எந்த உங்க அட்ரஸ் போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல அங்க பக்கத்துல ஏதாவது ஸ்கூல் இருந்தா காமிக்கும்னு சொல்றாங்க சோ அதான் வந்து எனக்கு தெரியாதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் எனக்கு என்னென்ன டீடைல்ஸ் தெரியுமோ ஷேர் பண்றேன் அதை வச்சு நம்ம பாத்துக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வந்து போட்டோகிராஃப் வேணும் பர்த் சர்டிபிகேட் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் நீங்க வந்து அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த இதோட அதுக்கு வந்து போட்டோகிராஃப் இந்த சைஸ்ல இருக்கணும் பர்த் சர்டிபிகேட் வேணும் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா போட்டோ தான் வேணும்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஆதார் கார்டு வேணும் பேரண்டோட பேரண்ட் இல்ல கார்டியன் யாராச்சும் நிறைய பேர் வந்து சொந்தக்காரங்களை விட்டு அவங்கள படிக்க வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த கார்டியனோட ரேஷன் கார்டு ஆதார் கேட்கறாங்க இன்கம் சர்டிபிகேட் வீக்கர் செக்ஷன்ஸா இருந்தீங்கன்னா ஓகேவா நீங்க வந்து எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜ் கம்யூனிட்டி இல்லாம வீக்கர் செக்ஷன்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்கம் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அதுவும் வந்து இன்கம் சர்டிபிகேட் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கணும் அதுவும் நான் திருப்பி சொல்றேன் அதே கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப் என்ன <laughs> உங்க வீடு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் நீங்க எவ்வளவு லட்சத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆண்டு வருமானம் இருக்கணும் யாரு எலிஜிபிள்னு போடணும் அவங்க சும்மா வந்து போட்டாங்க நீங்க அப்ளை பண்ணலாம்னு போட்டாங்க இந்த டேட் கொடுத்துட்டாங்க போட்டோகிராஃப் பர்த் சர்டிபிகேட் ஆதார் இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் யார் அப்ளை பண்ணலாம் யார் அப்ளை பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி ஒன்னும் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்ல சோ அதனால எனக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல நிறைய வீடியோல சொல்றாங்க பட் எனக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காதனால எனக்கு என்னன்னா 
இந்த வீக்கர் செக்ஷன்ல இருக்கீங்கன்னா இந்த இங்க போட்டிருப்பாங்க வீக்கர் செக்ஷன் வீக்கர் செக்ஷன்ல இருந்தீங்கன்னா மட்டும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கணும் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கம் வந்து இது கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டும் வைக்கல நீங்க எந்த கேட்டகரியில இருந்துன்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் அது அகேன் ஸ்கூலோட டிசிஷன் சொல்றாங்க ஸ்கூல் வந்து உங்களை வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்க உங்களுக்கு இடம் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஸ்கூல் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்னன்னா உங்க வீடு வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் மேக்சிமம் அந்த ரேடியஸ் சொல்லுவாங்க சுற்று அளவுன்னு சொல்லுவாங்க சுற்றுலாவுனா இந்த சுற்றுலாவுல நீங்க சுத்தி காமிக்கிற பாத்துக்கோங்க அதுல வந்து நடுவுல ஸ்கூல் இருக்குன்னா அந்த சுற்று அளவுல உங்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் குள்ளார உங்க வீடு இருந்ததுன்னா போகலாம் ஏன்னா சில இதுல இருந்தா சுற்றுலாவும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து நேராவே ஸ்கூல் இருக்கும் பட் உங்க இது கூகுள் மேப்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இப்படி சுத்தி சுத்தி போறதுனால அது மூணு கிலோமீட்டர் கூட காமிக்கும் ஓகேவா பட் நம்ம சுற்றுலாவுல தான் பாக்குறோம் இந்த ரவுண்ட் இதுல பண்ணிட்டு அந்த டாட்ல நடுவுல இருந்ததுன்னா எப்படின்ட்டு ஓகேவா சோ அதான் வந்து ஸ்கூலோட டிஸ்டன்ஸ் பாக்குறாங்க ஸோ வேற என்ன பார்க்கணும் ம் ஓகே இது வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் அது அப்புறமும் போகலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்க ஹோம்ல இங்க முன்னாடி ஹோம்ல போய் நான் காமிக்கிறேன் இந்த இது கண்டாங்க மோர் டீட்டெயில்ஸ்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வேணும் இமேஜ் வேணும் இமேஜ் சைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு வேணும்ட்டு இதுக்கு மேல போச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே ஜேபேக் போட்டோ தான் எடுத்துக்கிறாங்க பேரண்ட் இது அதுவும் ப்ரூஃப் வந்து ஒன் எம்பி குள்ளார தான் இருக்கணும்னு தாங்க சைஸ் எல்லாம் பாத்துக்கலாம் நம்ம அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி நீங்க அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்கு என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஃபேமிலி கார்டுனா ரேஷன் கார்டு கொடுத்துக்கலாம் ஓட்டர் ஐடி கார்டு கொடுக்கலாம் ஆதார் கொடுக்கலாம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் பேங்க் பாஸ்போர்ட் கொடுக்கலாம் டெலிஃபோன் பில் பேன் கார்டு பேன் கார்டு வெறும் பேன் கார்டு கொடுக்காதீங்க பேன் கார்டுல வந்து அட்ரஸ் வராது அதுல வந்து பின்னாடி அட்ரஸ் வராது அதுக்கு ஒரு லெட்டர் மாதிரி வரும் பேன் கார்டுக்கு அந்த லெட்டரை வந்து நீங்க அட்டாச் பண்ணணும் ஓகேவா பேன் கார்டுல அட்ரஸ் இருக்காது ரெசிடென்ஸ் வந்து விஏ கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல ரெசிடென்ஸ் அட்ரஸ் அதே மாதிரி ஐடி கார்டு வந்து இஷ்யூட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அது மாதிரி ஏதாச்சும் நீங்க வேலை பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் ஸ்டேட்டிங்ல அந்த அட்ரஸும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி கேட்டகரி அண்டர் விச் யூ ஃபால் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு வந்து வீக்கர் செக்ஷனுக்கு வந்து இன்கம் சர்டிபிகேட் மட்டும் போதும் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்பா இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சாதி சான்றிதழ் சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து பிசி எம்பிசி இருக்கீங்க எஸ்சி எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா அந்த சான்றிதழ் வச்சிடலாம் அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸ்பெஷல் குரூப்ல வந்து என்னன்னா ஆர்ஃபண்ட் ஹெச்ஐவி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இது டிரான்ஸ்ஜெண்டரு ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஸ்கேவஞ்சர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ இதை பத்தி டீட்டெயிலா பாக்கலாம் அதே மாதிரி யார் யார் சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம் யூஸ்வலா தெரியும் எல்லாருக்கும் இன்கம் சர்டிபிகேட் வந்து தாசில்தார் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டெபியூட்டி தாசில்தார் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம் தாசில்தார் ரெவன்யூ எஸ்சி சர்டிபிகேட் யார் கொடுக்கலாம் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனிட் அத்தாரிட்டி யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆர்ஃபன் டிஜிட்டல் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் கொடுக்கலாம் ஓகேவா சோ ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டடா இருந்தா மெடிக்கல் ஆஃபீசர் சர்டிபிகேட் வேணும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஜெண்டரா இருந்ததுன்னா இது மெடிக்கல் ஆஃபீசர் சர்டிபிகேட் வேணும் அதே மாதிரி ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் சொல்றாங்க அதை வந்து துப்பருவ தொழில் ஆகுவாங்க சோ அதுக்கும் நம்ம போய் பார்ப்போம் சோ டீட்டெயிலா இங்க போய் பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு இருக்குது இதுல வந்து இதான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்னா ஆர்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்டு வந்து ஆஹ் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நூறு சீட் இருந்ததுன்னா இருபத்தஞ்சு சீட் வந்து ஆர்டில கொடுத்தாகணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் ஹாவ் ரிசர்வ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி ஓகேவா இந்த ஆனுவல் இன்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஓகேவா வீக்கர் செக்ஷன்ஸ்க்கு வீக்கர் செக்ஷன் மட்டும் தான் சொல்றாங்க ஓகேவா சோ அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இருந்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ல கால்குலேட் பண்ண அதுக்கு வந்து இன்கம் எதுவுமே சொல்ல வீக்கர் செக்ஷன் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க அது நீங்க வீக்கர் செக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து வருமான சான்றிதழ் கொடுங்க எனக்கு ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே இருக்கு ஓகேவா வீக்கர் செக்ஷன் கொடுங்க இல்ல நீங்க வந்து பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி ல இருந்தீங்கன்னா அந்த சர்டிபிகேட் கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்டகரி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர்ஃபன் இதுல என்னன்னா திருநங்கை மாற்றுத்திறனாளி
பட் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க பாத்துக்கோங்க த்ரீ டூ சிக்ஸ் நான் இங்க போட்டுறேன் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் எல்கேஜிக்கு வந்து மூணு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும் ஒன் ஃபோர் இயர்ஸ் குள்ளார இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்க்கணும்னா அஞ்சு கம்ப்ளீட் இருக்கணும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் குள்ளார இருக்கணும் டேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து எயிட்டீன் மே வரைக்கும் இங்க போட்டிருக்காங்க எல்லாம் லாட்ரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி ஓகேவா மே இருபத்தி ஒன்னு ஏன்னா பதினெட்டு மே வந்து முடியுது ஆஹ் இருபத்தி ஒன்னு மே வந்து குழுக்கள் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுல தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு யார் செலக்டட் யார் செலக்டட் இல்லைன்ட்டுன்னு அதே மாதிரி ஏஜுக்கு சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்களா ஒன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் ஆஹ் முப்பத்தி ஒண்ணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்குள்ளார பிறந்தவங்களுக்கு தான் அது அட்மிஷன் சோ அதனால ஏஜ் எப்படி பட்டிருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஒண்ணு ஜூலைல உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது அதான் பாக்குறாங்க ஓகேவா சோ இதுல ஆர்டி கேந்திர வித்யாலய அட்மிஷன்ஸ்ல வந்து இது பார்த்தாங்க அஞ்சு ஆறு வயசு இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்குள்ளார இருக்கணும்னாங்க பட் இவங்க வந்து ஜூலை வரைக்கும் போயிட்டாங்க ஓகேவா சோ இது அப்ளிகேஷன் நான் சப்மிட் பண்ணி சும்மா சாம்பிள்க்கு சப்மிட் பண்ணது சோ அது போய் நம்ம டீடைல்ஸ் பாக்கலாம் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க என்கிட்ட சோ இதுல வந்து எப்படி இது பண்றதுன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது பர்சனல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நீங்க இது இல்ல ஓகே எங்க போச்சு ஆஹ் சாரி இதான் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இங்க ஆர்டில வந்து நீங்க சொன்னல நான் இந்த டீடைல்ஸ் எங்க போச்சு அது ஓகே ஆ ஓகே இந்த இதுல போயிட்டு ஹோம் போயிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகேவா நீங்க அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணலாம் இதுல என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் பேரண்ட் டீடைல்ஸ் அட்ரஸ் கேக்குறாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன ஸ்கூல்ஸ் காமிக்கும்ங்கிறாங்க அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறாங்க சோ நான் இங்க வந்து டீடைல்ஸ் போட்டிருக்கேன் நான் ஓகேவா இங்க வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஆஹ் இதுல போயிட்டு நான் வந்து பர்சனல் டீடைல்ஸ் அங்க வந்த மாதிரி பர்சனல் டீடைல்ஸ் போட்டு ஆஹ் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே பேரு குழந்தை பேரு மேல் பீமேலான்னு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டேட் ஆஃப் பர்த் என்டர் பண்ணிக்கணும் நான் எல்கேஜிக்கு அப்ளை பண்றதா சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க இந்த டேட் ரேஞ்ச் பிள்ளார் இருந்ததுன்னா பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அதே மாதிரி நீங்க உங்களோட ரிலீஜன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹிந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் அதர்ஸ் ஜெயின் சிக் எல்லாமே இருக்கு ஸோ இதுல எது இருந்தாலும் நீங்க வந்து ரிலீஜன் இல்லைன்னா கூட நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்து கம்யூனிட்டி பிசி எம்பிசி டி நோட்டிஃபைடு இருக்கு ஓசி இருக்கு ஓப்பன் கேட்டகரி இருக்கு ஸ்பெஷல் சோஷியல் கேட்டகரி நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இருக்கு நான் இங்க வந்து நீங்க வந்து ரிலிஜன் நாட் டிஸ்க்ளோஸ்னா சோஷியல் கேட்டகரி நாட் டிஸ்க்ளோஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டி நோட்டிஃபைடும் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து டி நோட்டிஃபைடுக்கு வந்து இங்க லிஸ்ட் இருக்கு அம்பல்கர் கல்லரு கல்லடி ஆஹ் கொறவரு மரவரு அப்புறம் வந்து உருளி கவுண்டரு வாழையார்ஸ் வாழையார்ஸ்ன்னு இருக்கு வெட்டுவா கவுண்டர் இதெல்லாம் இருக்கு சோ இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த டி நோட்டிஃபைட்ல இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து டி நோட்டிஃபைட்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ அது ஒண்ணு ஆச்சு அப்புறம் ஆஹ் ஓகே ஆ சோ இது ஃபில் அப் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் எல்கேஜி இமெயில் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இமெயில் கேட்கறது இல்லை எல்லாமே மொபைல் நம்பர் வச்சுதான் இருக்கு சோ அதனால இங்க சேவ்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் ஆயிடும் நம்பர் ஜென்ரேட் ஆயிடும் சோ இதை வச்சுதான் நீங்க ஃபர்தரா போயிட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லா போட போறீங்க ஓகேவா சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னன்னு பாக்கலாம் சோ ஒன்ஸ் இது ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களை வந்து லாக்இன் பண்ண சொல்லுவோம் ஓகேவா இதை நான் இது பண்ணிட்டேன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க கிளிக் டு லாக்இன் சொன்னோம்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நம்பரும் பாஸ்வேர்டும் நீங்க இங்க கொடுத்தீங்கன்னா லாக்இன் பண்ணிக்கலாம் லாக்இன் பண்ண வளப்பாங்களை குழந்தைங்களை நான் ஊர்ல படிக்க வைக்கல ஊர்ல ஸ்கூல் வசதி இல்லாதனால சொந்தக்காரங்க வீட்டுல விட்டு படிக்க வைக்கிறேன்னா அந்த டீடைல்ஸும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஃபாதரோட நேம் போட்டுக்க வேண்டியது அவங்களோட ஜாப் என்னன்னு போட்டுக்கலாம் நீங்க வந்து கவர்மெண்ட்ல இல்லாதவங்க போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸும் இங்க ஆகுது செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டா இருக்கீங்க நீங்க பிஸ்னஸ் பண்றீங்க சுய தொழில் பண்றீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் பிரைவேட் ஜாப்ல இருக்கீங்கன்னா கூட பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹோம் மேக்கர் நீங்க வந்து மதர்ன்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஹோம் மேக்கர்னு ஆப்ஷன் வீட்டு ஓகேவா என்ன சொல்றாங்க ஒய்ஃபா இருக்கவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கவங்க அது போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இதுல எதுவுமே இல்லை அதர்ஸ்னா கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் உங்களோட ஆண்டு வருமானம் இங்க போட்டுக்கலாம் அதுக்கு எவ
அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்டடான செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நோன் கேட்டிங்கன்னா அது கேட்கும் ஈஸி ஒரு இன்கம் ஆனுவல் இன்கம் லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்றுமே கேட்காது ஆமாம் என்னோட வாண்டு ஒர்மோனும் நான் வீக்கர் செக்ஷனில் இருக்கேன் அந்த வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஒரு டெஃபினேஷனும் கொடுக்கல அதனால ரெண்டு லட்சத்துக்கு கீழே வந்தீங்கனாலே வீக்கர் செக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிடுறாங்க வேறு எதுவுமே தேவையில்லை இல்லை நான் வந்து என்னோட இதில் இருக்க நான் நோன் கொடுத்துட்டேன்னா அதே மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸ்பெஷல் வெலிட்டி நோன் கொடுத்துட்டேன்னா இதுன்னு கேட்குது அதே மாதிரி நோன் கொடுத்துட்டேன்னா அடுத்தது வந்து இது கேட்குது சப் கேட்டகரி கேக்குது ஓகேவா ஸ்பெஷல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் குரூப்ல என்ன இருக்கு கேட்டினா பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி ல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல போயிட்டீங்கன்னா ஓகேவா உங்க சேலரி ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல இருக்குனா ஓகே நான் சொல்றேன் நான் எஸ்சி ஓகேவா நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இங்க ஓகே ஒவ்வொரு பேஜும் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன கேட்டகரி நீங்க எஸ்சி இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ்னு கொடுத்துக்கலாங்க கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து அட்ரஸ் டீடைல் போயிடும் ஸோ இதுல எந்த மாதிரி அட்ரஸ் செலக்ட் பண்ணா எனக்கு வரும்னு தெரியல ஸோ அதனால நான் ஒண்ணுமே இங்க போடல நான் சும்மா ஒரு வந்து அட்ரஸ் போடுறேன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் த்ரீன்னு போட்டுருங்க ஓகேவா எங்க அட்ரஸ் வந்து ஏதாச்சும் டேங்க் ஸ்டேட் உங்க இது என்ன இருக்கோ அது போட்டிருங்க அட்ரஸ் இங்க ஃபுல் அட்ரஸ் போட்டீங்கன்னா அதுக்கு தானாவே கூகுள் மேப்ல அங்கே போய் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அங்கே இது காமிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது என்னன்னு தெரியல பட் அது பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதான் டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் ப்ராப்பரான அட்ரஸ் பின் கோடு எந்த ஏரியான்னு போட்டு இங்கே சப்மிட் கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் போனீங்கன்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணணும் என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஃபோட்டோ அதுக்கு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரூஃப் ஆஃப் பர்த்துக்கும் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் வந்து பேரண்ட்டோட ஐடி ப்ரூஃப் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆதார எது எதுவும் கொடுக்கலாம் அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்புறம் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் பிசி எம்பிசி ஓபிசி எது இருந்தாலும் சாதி சான்றிதழ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த லிஸ்ட்டில் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இங்கே இருந்தது சாரி இது இல்லை சாரி ஆர்டி அப்ளிகேஷன் போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல மோர் டீட்டெயில்ஸில் என்னென்ன இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்குறாங்களோ ஐடி ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃப்டு ஓகேவா எந்த வேணாலும் பெட்ரோல் அடையாள அட்டை எது வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இதெல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் சூஸ் ஃபைல் கொடுத்தா இங்கே ஜென்ரலாக ஏதாச்சும் வரும் அதை நான் சும்மா உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணி கேட்குறேன் ஓப்பன் ஓகேவா ஸோ இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இன்வேலிட் ஃபைல் ஃபார்மேட்னு சொல்லுது ஸோ அதனால் நான் திருப்பி வேறு ஏதாச்சும் செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அந்த ஃபைல்ஸ் நான் சும்மா சேவ் பண்ணல அதனால் பார்ப்போம் இது ஓகேவா ஸோ இதுதான் இன்வேலிடு ஸோ வேலிடான ஃபைல்ஸ் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாங்க அதே மாதிரி சேவ் கொடுத்துட்டு செலக்ட் ஸ்கூல்ஸ்ன்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே எந்த அட்ரஸ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த அட்ரஸ் தகுந்தாப்பில் பக்கத்தில் இருக்க ஒன் ஒன்றரை கிலோமீட்டரில் இருக்க ஸ்கூல்ஸ் காமிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது எனக்கு எந்த ஸ்கூல்ஸ்ன்னு தெரியல ஏன்னா லிஸ்ட்லாம் நான் தேடி பார்த்தேன் அது மாதிரி இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூலோட லிஸ்ட் வரும் அதை வச்சு தான் இங்கே வரும்னு சொல்கிறாங்க அது என்னன்னு தெரியல ஸோ அட்மிஷன் போடும்போது நீங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க என்ன ஸ்கூல்ஸ் வருதான்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ட சொல்லுங்கள் அது வேணால் நம்ம போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து எப்படின்னா இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் வந்து இந்த சைட்டில் இருக்குது இது வேணா ஆல் ஸ்கூல்ஸ் இந்தியான்னு போட்டிருக்கு இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் போட்டிருக்கு இது இருக்குது இந்த லேட்டஸ்ட்டான நம்மளுக்கு தெரியாது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீனு போட்டிருக்காங்க ஸோ கோ சென்னையில் இருக்க ஸ்கூலு கோயம்புத்தூரில் இருக்க ஸ்கூலு அரியலூர் ஸ்கூல்ஸு ஓகே இதெல்லாம் ஸ்கூல் போடல எவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கூல் லிஸ்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல யாராச்சும் தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஸோ அகெயின் இந்த டீட்டெயில்ஸு ஸோ ஒன்ஸ் இதை ஸ்கூலை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் ஆகிடும் அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த குழுக்கள் நடக்கும் இருபத்தி ஒன்று மே இருபத்தி எங்கே போச்சு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மேக்கு வந்து அஞ்சு பிஎம்க்கு ரிசல்ட் வரும் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் தேர்டுக்குள்ளே ரெண்டு நாளில் தெரிஞ்சிடும் சீட் கிடச்சிருக்கா இல்லையான்னு ஸோ இன்னொன்று என்ன ப்ராப் ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லா ஸ்கூல் அட்மிஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஆர்டி ஆரம்பிக்கிறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து ஸ்கூலில் வந்து டிசம்பர் ஜனவரிலேயே எல்லா ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லேயும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இ